కలిగిన నాయకులకు ఇది మంచి సీజన్ అని రాష్ట్ర జనసేన కార్యాలయంలో గంగిరెద్దుల హడావడి కనిపిస్తుందని రాష్ట్ర మంత్రి జవహర్ అన్నారు ఎమ్మెల్యేగా గెలిచిన రావెల మంత్రిగా పనిచేసి అధికారంలో ఉన్నప్పటి నుండి నేటి వరకు ఆయన మూలాలు చిరంజీవి చుట్టూనే తిరుగుతున్నాయని అన్నారు అప్పుడు పీఆర్పీ ఇప్పుడు జనసేన రెండింటికి పెద్ద తేడా లేదని అన్నారు తెలుగుదేశం పార్టీ ఆత్మాభిమానంతో ఉన్న పార్టీ అని తనకు పదవి ఇచ్చారు కానీ అధికారం ఇవ్వలేదని ఇప్పుడు రావెల చెప్పడం హాస్యాస్పదంగా ఉందని అన్నారు అందుకు పవన్ కళ్యాణ్ చప్పట్లు కొట్టడం విడ్డూరంగా ఉందని అన్నారు హైదరాబాద్లో పవన్ కళ్యాణ్ మీ కుటుంబాన్ని తిట్టినప్పుడు ఏమైంది ఇప్పుడు ఏమి తాకట్టు పెడితే గౌరవం వచ్చిందో తెలియాల్సి ఉందని విమర్శించారు అంబేద్కర్ భావజాలం పేరుతో స్వయం ప్రకటిత జీవో నెంబర్ ఇరవై ఇచ్చిన ఘనత చంద్రబాబుకి దక్కిందని అన్నారు అధికారం లేదనేది ఇప్పుడు మాట్లాడుతూ ఉన్న పరిస్థితి చూస్తూ ఉంటే జాలి వేస్తూ ఉంది సహజంగా ఆయన మూలాలన్నీ కూడా చిరంజీవి గారి కుటుంబం చుట్టూ తిరుగుతూ ఉన్నాయి గతంలో పిఆర్పి ఇప్పుడు జనసేన పెద్ద మార్పు ఏం లేదు ఎందుకంటే ఆయన ఆలోచనలో కానీ అవగాహనలో కానీ ఎత్తుకడల్లో కానీ ఆయన కేవలం చిరంజీవి గారి దగ్గర నుంచి వచ్చినటువంటి తనకున్నటువంటి వారసత్వ రాజకీయాలు ఏదైతే ఉన్నాయో భార్య పోటీ చేసిన సందర్భంలో అదే సందర్భంలో ఈ రోజు కూడా జనసేనలోకి వెళ్ళాడని నేనైతే భావిస్తా ఉన్నా దురదృష్టం అంబేద్కర్ వారసులుగా జ్యోతిరాబా పూలే వారసులుగా లేదంటే ఇంకొక వారసులుగా స్వయం ప్రకటన వారసులు కూడా ప్రకటించుకుంటా ఉన్నారు ఈ రోజు రాహుల్ కిషోర్ గారు అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ఎంతమంది మార్గం చెప్పులు వేసుకుని లోపలికి వెళ్ళారని ఆయన సమాధానం చెప్పాలి ఎంతమంది మార్గం యొక్క సంక్షేమం కోసం ఆయన పాడుపడ్డారనేది కూడా చాలా స్పష్టం చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఎస్సీ సత్యాన్ని నిధులు కానీ ఆయన చేసినటువంటి ప్రచారం కానీ ఏలూరు ఆయన పార్టీ ఆఫీస్ అక్కడ ఉంది ఆయన ఉన్నప్పుడు ఏ కాంగ్రెస్ వారి కార్యాలయంలో కానీ కాంగ్రెస్ వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నారు కూడా ప్రజలు చెప్పాలి ఈరోజు తెలుగుదేశం పార్టీ ఆత్మాభిమానం ఆత్మగౌరవం ఆత్మ ఏదైతే వీటన్నిటి గురించి ఆలోచన చేస్తా ఉందో ఆత్మస్థైర్యం గురించి ఇవన్నీ కూడా ఆయన పొందుకున్నటువంటి వ్యక్తిగా పొందిన వ్యక్తిగా మనం అందరం కూడా చరిత్రలో చూసాం చరిత్ర అంటే చరిత్ర కాలం గురించి చెప్పింది ఏదైనా సరే చరిత్ర అవుతా ఉంది అలాంటి చరిత్ర చారిత్రకమైనటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకున్నటువంటి అధికారం కలిగినటువంటి వ్యక్తి నాకు పదవిస్తారు కానీ అధికారం ఇవ్వలేదని ఇప్పుడు చెప్తా ఉంటే దానికి పక్క మన పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా చప్పట్లు కొడతా ఉంటే పిఆర్పిలో సీట్లు ఏం చేశారో మీరు వ్యవహరిస్తున్నారు లేదా తెలంగాణలో జనసేన ముఖ్యమంత్రి చేస్తానన్నటువంటి కేసీఆర్ భజన యాదంగా చేస్తున్నారో కూడా ఇవి చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఈరోజు మంత్రులుగా ఎమ్మెల్యేలుగా అధికారాన్ని పదవిని రెండింటిని అనుభవిస్తున్నటువంటి మేమందరం కూడా ఆత్మ గౌరవానికి కానీ లేదంటే ఆత్మ స్థైర్యానికి కానీ ఎక్కడ కూడా తాకట్టు పెట్టినటువంటి పరిస్థితి లేదు దయచేసి ఎందుకంటే సాధారణంగా ఓడదాటే వారు ఓడమాలే ఓడదాటే వారు కోడిమాలే ఈ విధానం సరైన కాదు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అంటే నాకు గౌరవం ఉంది అంటే గౌరవం ఉన్నప్పుడే సందర్భంలోనే చంద్రబాబు నాయుడు గారు మిమ్మల్ని గౌరవించి పదమూడు జిల్లాలకు సంబంధించి మంచి వెల్ఫేర్ మినిస్టర్ గా మిమ్మల్ని చేసిన తర్వాత అనేక సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ఆయన నేతృత్వంలో మీరు చేసిన సందర్భంలో మీకు ఎక్కడ కూడా గౌరవం అని గౌరవం కలగలేదనే విషయం కూడా మీరు అర్థం చేసుకోవాలి కేవలం ఏదైతే పవన్ కళ్యాణ్ గారు మిమ్మల్ని గతంలో విమర్శించిన సందర్భం ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకున్న హైదరాబాద్ సంఘటన దాని పని నేను తిరిగి ఇప్పుడు చెప్తే ఏదో ఇంట్లో వాళ్ళని విమర్శిస్తారంట సరైన గారు కానీ ఆ రోజు అదే పవన్ కళ్యాణ్ గారు మీ కుటుంబం మీద విమర్శలు చేసినప్పుడు అదే పవన్ కళ్యాణ్ గారు నువ్వు తిట్టినప్పుడు మీ ఆత్మగౌరవం ఏమైపోయింది ఆ రోజు లేనటువంటి ఆత్మగౌరవం ఈ రోజు పవన్ కళ్యాణ్ గారి దగ్గరికి ఏమి తాకట్టు పెడితే వచ్చిందో కూడా చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఏమి తాకట్టు పెట్టాం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడో సంవత్సరంలో తెలుగుదేశం పార్టీ ఆవిర్భావం నుంచి మాదిరిగా ప్రత్యేకంగా మంచి స్థానాలు ఇచ్చి ఏదైతే యాభై తొమ్మిది ఒక్క కులాల్లో కేవలం ఒక కులమే రాజకీయ అధికారానికి ఉంటున్నటువంటి సందర్భంలో మహేంద్రనాథ్ లాంటి వాళ్ళు తీసుకొచ్చి రెవెన్యూ మినిస్టర్ చేసినటువంటి అన్న నందమూరి తారక రామారావు గారు అక్కడ నుంచి వాళ్ళు వెళ్ళి తెలుగుదేశం ప్రస్థానంలో మానికలకు సంస్కృతి ప్రాధాన్యం ఏ విధంగా ఇచ్చారు సమప్రాధాన్యం ఏ విధంగా వచ్చింది అనేది ఒక్కసారి తెలుగుదేశం పార్టీ చరిత్ర చదివితే రావేకిషోర్ గారికైనా అక్కడ పవన్ కళ్యాణ్ గారికి కానీ నాదల్లకైనా అందరు కూడా అర్థమవుతుందనే